வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் நைன் சயின்ஸ் யூனிட் டூ மோஷன் பார்ட் ஃபோர் ஸ்பீட் வெலாசிட்டி அண்டு ஆசலரேஷன் மோஷன் இந்த லெசனில் உங்களுக்கு லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக லிஸ்ட் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் விச் ஆர் அட் ரெஸ்ட் அண்டு விச் ஆர் இன் மோஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டிஸ்டன்ஸ் அண்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிட்டர்மைன் த டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு பை அன் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்கிரைபிங் ஏ சர்க்குலர் பாத் கிளாசிஃபை யூனிஃபார்ம் மோஷன் அண்டு நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் டிஸ்டிங்கேஸ் பிட்வீன் ஸ்பீட் அண்ட் வெலாசிட்டி ரிலேட் ஆசலரேட்டட் அண்டு அன் ஆசலரேட்டட் மோஷன் டெடியூஸ் த இக்வேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃப்ரம் வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் ரைட் த இக்வேஷன் of motion for a freely falling body understand the nature of circular motion identify centripetal force and centrifugal force in day to day life idella ungalku learning objectives ah kuduthirukanga idhila idhu varaikkum nama or object vande eppa rest la irukku eppa motion la irukku abdingiradha edha vechi solluvom ingiradha kattukitom adutha da nama adhila types of motion ingiradhila uniform motion na enna non uniform motion na enna nu solli paathom and next vande distance டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஸ்பீடு வெலாசிட்டியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த கியூஆர் கோடோட லிங்க்கும் ஐசிடி கார்னரோட லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் இந்த லெசனுக்கான கைடும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் ஒவ்வொரு டாபிக் முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் அந்த கைடில் இருக்கக்கூடிய ஒன்வேர்டு கொஸ்டின்ஸு இதெல்லாம் உங்களால் பார்க்காம ஆன்சர் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து ஆழ்ந்து படிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அதுலேயும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இந்த பேஸ் புரிஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் அடுத்தடுத்த கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு புரியும் எப்படி மல்டிபிகேஷன் டேபிள்ஸு வந்து உங்களுக்கு தெரியாமல் நீங்கள் மல்டிபிகேஷன் கிளாஸ் நடத்தும்போது உட்காந்துருந்தீங்கன்னா எதுவுமே புரியாதோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்பீடுனா என்ன வெலாசிட்டினா என்னங்கிறது தெரியாமல் நீங்கள் ஹையர் கிளாஸஸ் போனீங்கன்னா எதுவுமே புரியாது கான்செப்ட் மேப் மோஷன் இது வரைக்கும் நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஸ்பீடு வெலாசிட்டி ஆசலரேஷன் பார்க்க போகிறோம் யூனிட் டூ மோஷன் டோட்டலாக இந்த லெசனுக்கு டென் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் ரெஸ்ட் அண்ட் மோஷன் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்தோம் டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் செகண்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தேர்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஸ்பீடு வெலாசிட்டி அண்ட் ஆசலரேஷன் பார்க்க போகிறோம் speed velocity and acceleration speed is the quantity which shows how fast the body is moving but velocity is the quantity which shows the speed as well as the direction of the moving body speed abdingiradu vende oru porul evlo speed ah pogungiradha sollum velocity abdingiradu oru porul evlo speed ah pogudungiradoda adu endha direction la pogudungiradhaiyum seithu sollum ipo example ku ninga oru two wheeler la poringa nu sonna ungaloda speed vende இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸ்பீடு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் போயிட்டுருக்காங்கன்னு சொல்கிறது தான் வெலாசிட்டி ஏன்னா ஸ்பீடு வந்து டிஸ்டன்ஸோட சம்மந்தப்பட்டது வெலாசிட்டி வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோட சம்மந்தப்பட்டது அதை தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸ்பீடு ஸ்பீடு இஸ் த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் த டிஸ்டன்ட் ட்ராவல்டு பெர் யூனிட் டைம் இது தான் டெஃபினேஷன் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப்னு வந்துட்டாலே அது டைம் தான் குறிக்கும் இப்போ ஸ்பீட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா டயத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த டிஸ்டன்ஸில் வந்து சேஞ்சஸ் மா இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா இதை எப்படி சொல்லலான்னா டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் ஏ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி ஏன் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா நம்ம போன வீடியோவில் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டின்னு சொல்லியிருந்தோம் அதாவது இது டேரக்ஷனை காட்டாது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டைம்னு கீழே போடும்போது டிஸ்டன்ஸ்க்கான யூனிட் வந்து மீட்டர்னு போடுவீங்க டைத்துக்கான யூனிட் டிவைடட் பை செகண்டுன்னு போடுவீங்க அது மேலே போகும்போது செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் இவ்வளோ டீட்டெயில் நீங்கள் எழுதியிருக்கணும் ஒன்று ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ்னு எழுதியிருக்கணும் இல்லைனா டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பெரிய யூனிட் டைம்னு எழுதியிருக்கணும் அடுத்தது ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி கம்பல்சரி இருக்கணும் மீட்டர் பெர் செகண்ட் இருக்கணும் இந்த எழுதி ஒரு பாக்ஸ் போட்டு காட்டணும் ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்படின்னு இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ட்ராவல் சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் இன் ஃபோர் செகண்ட்ஸ் அண்ட் தென் அனதர் சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் இன் டூ செகண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பஸ் எடுத்துக்கும் அந்த பஸ் வந்து ஃபோர் செகண்ட்ஸில் வந்து சிக்ஸ்டீன் மீட்டரை க்ராஸ் பண்ணுது 
அதே அளவு இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ்டீன் மீட்டரை டூ செகண்ட்ஸில் க்ராஸ் பண்ணுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இங்கே வந்து டிராஃபிக் அதிகமாக இருந்திருக்கும் அதனால் டைம் அதிகமாக இருக்குது இங்கே டிராஃபிக் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆவரேஜ் ஸ்பீடு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஆவரேஜ் நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் முதல்ல வந்து டிஸ்டன்ஸை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணணும் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை த ஆப்ஜெக்ட் சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் தேர்ட்டி டூ மீட்டர் அடுத்து டைம் ஆட் பண்ணணும் டோட்டல் டைம் டேக்கன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் செகண்ட் ப்ளஸ் டூ செகண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் ஸ்பீடுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இங்கே வந்து ஆவரேஜுங்கிறதுனால ஆவரேஜ் ஸ்பீடு போட்டுக்கிறோம் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு டிவைட் பை டோட்டல் டைம் டேக்கன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ டிவைட் பை சிக்ஸ் டிஸ்டன்ஸுங்கிறதுனால மீட்டர் டைம்ங்கிறதுனால செகண்ட்ஸ் அப்போ நம்ம டிவைட் பண்ணி சாதாரண ஒரு ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன்ஸ் டிவைட் பண்ணிவிட்டு மீட்டர் இந்த செகண்ட்ஸ் மேலே போகும்போது செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நமக்கு ஆங்சர் கிடைக்கிது ப்ராப்ளம் டூ ய சவுண்ட் இஸ் ஹியர்டு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் லேட்டர் தேன் த லைட்டனிங் இஸ் சீன் இன் த ஸ்கை ஆன் ஏ ரெய்னி டே ஒரு மழை பஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது முதல்ல வந்து நமக்கு லைட்டனிங் தெரியுது அதுக்கப்புறம் தான் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறமா தான் நமக்கு வந்து சவுண்டு கேட்குது ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் லொக்கேஷன் ஆஃப் த லைட்டனிங் அப்போ லைட்டனிங் வந்து எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க த ஈவன் த ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டு சவுண்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஏன் லொக்கேஷன் ஆஃப் லைட்டனிங் மின்னலோட லொக்கேஷனை கேட்டுட்டு ஏன் ஸ்பீடு வந்து இதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நம்ம இங்கே நிற்கிறோன்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இது தான் சோர்ஸ் இப்போ இந்த வானத்தில் இருந்து நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வர்றது வந்து மின்னல் மின்னலை பார்த்த உடனே நம்ம சொல்லுவோம் இடி எவ்வளவு சதவீண்டா இருக்குங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணிடுவோம் அப்ப அதே மாதிரி இப்ப நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைட்டனிங் வருது அதுக்கு அடுத்து தான் வந்து இடி கே வருது அப்ப அதை நம்ம சோர்ஸ் ஆகும் நம்ம நிற்கிற இடத்த அப்சர்வர் ஆகும் எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னா முதல்ல லைட்டு தான் நமக்கு வந்து கிடைக்குது இப்ப ஏன் இந்த டிஃபரன்ஸ் லைட் ஃபர்ஸ்ட் வருது அப்படின்னு சொன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் பேக்கம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இவங்க வந்து கிலோமீட்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க நம்ம மீட்டர்ல படிப்போம் த்ரீ இன்டு மீட்டர் பெர் செகண்ட்னு அதே மாதிரி சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து இவ்வளவு த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் மீட்டர் கிராஸ் பண்ணியிருக்கும் போது இது த்ரீ ஃபார்ட்டி மீட்டர் பெர் செகண்டு தான் இது வந்து கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இதில் இருந்து இது வரைக்கும் வந்து ஃபைவ் கிலோமீட்டரில் நம்ம எடுத்துக்கோம் நமக்கு மைல்ஸ் கணக்கு தேவை இல்லை கிலோமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எல்லோ கலரில் இருக்கக்கூடிய இந்த லைட்டு வந்து இவ்வளவு ஸ்பீடாக வருது இது போய் இங்கே ரீச் ஆகும்போது தான் இந்த சவுண்டு வேவ் வந்து ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடியது தன்னோட இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது அப்போ பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் சென்டிமீட்டர் மட்டும்தான் இது வந்து கிராஸ் பண்ணுது அப்போ இது பாருங்கள் இது ஃபைவ் கிலோமீட்டருங்கிறது எங்கே இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் சென்டிமீட்டருங்கிறது எங்கே இருக்குது அதனால் இதோட டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி அப்போ எப்படி நம்ம டிஸ்டன்ஸை வந்து ச சவுண்டோட டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்படியே மாற்றி நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் வேணும்னு சொன்னால் ஸ்பீடு இன்ட்டு டைம் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டு வந்து நமக்கு தெரியும் த்ரீ ஃபார்ட்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்போ டைம் வந்து நம்ம எவ்வளவு லேட்டாக அது கேட்குது முதல்ல நம்ம மின்னல் பார்க்குறோம் அப்போ அதை பார்க்கும்போது நம்ம சவுண்டு கேட்கறதுக்கு அந்த டைமை வந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் மின்னல் வந்த பிறகு அந்த இடி வர்றதுக்கும் நம்ம வந்து அந்த செகண்ட்ஸை வந்து கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ அது வந்து சிக்ஸ்டின்னு வந்துச்சுன்னா அதால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் அந்த இடி வந்து எவ்வளோ தூரம் பின்னால் இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ நமக்கு வந்து புக்கில் வந்து ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டிஸ்டன்ஸ் வேணும்னு சொன்னால் த்ரீ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டைம் அப்படிங்கிறதுல நம்ம வந்து ஃபைவாவில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதை தான் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்குறாங்க அப்போ ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் இங்கே வச்சுட்டு இந்த ஸ்பீடை இங்கே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸ்பீடு இன்ட்டு டைம் ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டு வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த டைம் வந்து எவ்வளவு லேட்டாக கேட்குது அப்படின்னா ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு லேட்டாக கேட்குது அப்போ அதால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி மீட்டர் இப்போ தஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் லொக்கேஷன்
மீட்டர் போடுவோம் டைமுக்கு வந்து செகண்டுன்னு போடுவோம் அப்போ மீட்டர் பேர் செகண்டுன்னு சொல்லணும் எழுதும்போது மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம எழுதணும் அடுத்தது வந்து ஆசிலரேஷன் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த கான்செப்ட் மேப்பை பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும் இப்போ டிஸ்டன்ஸுங்கிறது ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுங்கிறது வெக்டார் குவான்டிட்டி இப்போ ஸ்பீடுங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அது வந்து ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி வெலாசிட்டிங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் அது வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டி அப்போ இந்த வெலாசிட்டியிலேருந்து தான் நமக்கு ஆசிலரேஷன் கிடைக்கும் ஸ்பீடிலேருந்து கிடைக்காது அப்போ இதுவும் என்னது வெக்டார் குவான்டிட்டி ஆசிலரேஷன் இஸ் த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஆர் இட்ஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி இன் யூனிட் டைம் இப்போ வெல ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி அப்படிங்கும்போது வெலாசிட்டி பை டைம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க வெலாசிட்டி பை டைம் இட் இஸ் ஏ வெக்டார் குவான்டிட்டி ஏன்னா வெலாசிட்டிங்கிறது வெக்டார் அதனால் இது வெக்டார் குவான்டிட்டி எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஆசிலரேஷன் இஸ் மீட்ரு பர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ எப்படி இது வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் வெலாசிட்டிக்கு நம்ம என்ன படிச்சுருக்கோம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம்னு இங்கே போடுவோம் இதை தூக்கிட்டு நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம்னு போட்டோம்னா அந்த டைம் கீழே இறங்கிடும் அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் ஸ்கொயர்டுன்னு வரும் அந்த ஸ்கொயர்டை தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூன்னு இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம் இப்போ வெலாசிட்டியில் வந்து சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டின்னு இருக்கும் அதாவது பஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கும் அது வந்து ஃபைனலாக இங்கே ஒரு வெலாசிட்டி வந்து ரீச் ஆகிருக்கும் அதோட ஸ்பீ இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அப்போ நம்ம ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி டிவைடட் பை டைம் ஃபைனல் வெலாசிட்டிக்கு சிம்பிள் வந்து வி இனிஷியல் வெலாசிட்டிக்கு சிம்பிள் வந்து யு அப்போ ஆசலரேஷனுங்கிறது வி மைனஸ் யூ டிவைடட் பை டி அப்போ இதை வச்சு அடுத்து என்ன சொல்லித்தராங்கன்னு சொன்னால் கன்சிடர் ஏ சுச்சுவேஷன் இன் விச் ஏ பாடி மூவ்ஸ் இன் ஏ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வித்தவுட் ரிவர்சிங் இட்ஸ் டைரக்ஷன் இப்போ ஒரு பொருள் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மூவ் ஆகுது அது வந்து ரிவர்ஸ் டைரக்ஷனில் வராது இப்போ நம்ம ட்ரெயின் எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கோம் ஃப்ரம் த அபவ் ஈக்வேஷன் இஃப் வி இஸ் கிரேட்டர் தேன் யூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தட் இஸ் இஃப் ஃபைனல் வெலாசிட்டி இஸ் கிரேட்டர் தேன் த இனிஷியல் வெலாசிட்டி இப்போ அந்த ட்ரெயினுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோ இருக்கும் அப்போ அப்படியே மெதுவாக அது வந்து ஸ்பீடை கிளப்புது ஆசிலரேஷனுங்கிறது என்னது இப்போ நம்ம பைக்கில் கார்ல எல்லாம் ஆசிலரேட்டு கொடுக்க கொடுக்க தான் நமக்கு வந்து ஸ்பீடு கிடைக்கும் அப்போ அதே மாதிரி இங்கே வந்து போக போக ஸ்பீடு ஏறிக்கிட்டே போகுது அப்போ எப்படி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு இனிஷியல் வெலாசிட்டியை விட ஃபைனல் வெலாசிட்டி அதிகமாக தான் இருக்குது அப்போ அந்த வெலாசிட்டி இன்க்ரீசஸ் வித் டைம் அண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஆசிலரேஷன் is positive அப்படி வந்து velocity increase ஆகிட்டே போச்சுனா டயத்தோட டைம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக வெலாசிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போச்சுன்னு சொன்னால் அதை வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் ஆசிலரேஷன் சொல்லுவோம் சப்போஸ் அந்த ஃபைனல் வெலாசிட்டி வந்து இனிஷியல் வெலாசிட்டியை விட குறைவாக இருந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஃபைனல் வெலாசிட்டி இஸ் லெஸ் தேன் த இனிஷியல் வெலாசிட்டி த வெலாசிட்டி டிக்ரீசஸ் வித் டைம் அண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஆசிலரேஷன் இஸ் நெகட்டிவ் அப்போ அதை மாதிரி வந்து டயத்தோட டைம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக வெலாசிட்டி குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து நம்ம நெகட்டிவ் ஆசிலரேஷன் சொல்லுவோம் இட் இஸ் நெகட்டிவ் ஆசிலரேஷன் இஸ் கால்டு ரிட்டார்டேஷன் ஆர் டிசலரேஷன் இதை வந்து எப்படிலாம் நம்ம சொல்லலாம் மூணு நேம் இருக்குது நெகட்டிவ் ஆசிலரேஷன் சொல்லலாம் இல்லைனா ரிட்டார்டேஷன் சொல்லலாம் இல்லைனா டிசலரேஷன்னு சொல்லலாம் இஃப் த ஆசிலரேஷன் ஹேஸ் வேல்யூ ஆஃப் மைனஸ் டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு இருக்குது வி சே தட் டிசலரேஷன் இஸ் டூ மீட்டர் பவர் மீட்டர் இஸ் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ இப்போ மைனஸில் நம்ம சொன்னோம்னா ஆசிலரேஷன்னு சொல்லலாம் மைனஸ் இல்லாமல் நீங்கள் சொன்னிங்கன்னா அதை வந்து டிசலரேஷனுங்கிற வேர்டில் நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஸ்பீடு வெலாசிட்டி ஆசிலரேஷன்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ஸ்பீடுங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் வெலாசிட்டிங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் ஆசிலரேஷனுங்கிறது வந்து வெலாசிட்டி பை டைம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இது ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி வெலாசிட்டி வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டி ஆசிலரேஷனுங்கிறது வெக்டார் குவான்டிட்டி இந்த ஆசிலரேஷனில் பாசிட்டிவ் ஆசிலரேஷன் நெகட்டிவ் ஆசிலரேஷனுங்கிறது இருக்குது ரெண்டு ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளை விட நம்ம பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸ் of motion along a straight line pop thank you student